那是男的跟一小子说话。等会儿。你还跟老子来这一套？我告诉你，老子是救了你们兄弟的命。你晓不晓得？昨天晚上日本鬼子要在这里送人，就你们那几个人还想逃出去啊？那就找死！我告诉你，你以后再有那个冲动，不仅救不了你兄弟出去，连你自己都要死。还有啊，到了老子的地盘，就要听老子的。都在呢，来，别吃这个了，别吃，来来来，别吃这个了。怎么了？吴十三，什么？我问你，昨天晚上那些二狗子怎么没事啊？你是不是就没下药？我昨天你，你什么你？说说实话，是不是头头要缝缝板了？你要想当汉奸，就别拉着我们哥几个一块当汉汉奸。大飞，说清楚，少听那废话。这小子我看一肚子坏事，油腔滑调，是不是八路都未必？干脆一不做二不休，把他给做了，省得他以后出卖咱们。都疯了，坐我是吧？来呀，坐下，坐下。吴十三，你跟我说实话，到底怎么回事？我昨天真是把药放进去了，但是被刘麻子给换了。什么？被刘麻子换了？那他换了，他怎么不告诉日本人啊？凭我的直觉，刘麻子并不是坏人，并且他的身份十分复杂。更关键的是，昨天晚上他早就知道日本人回来。如果昨天晚上我们行动的话，咱们都得没命。那这么说，他还算是帮了咱们。这样，你赶快去查查他的底细，没准儿他能帮咱们逃出去。没错。哦，对了，昨天晚上日本人带过来的都是什么人啊？我也不太清楚啊。不清楚就赶快去查，查呀！来，哥几个，吃吃吃着。嗯。张家姐儿长得好，你家妹儿牛条腰啊。毛子哥，我今天想了想，想通了，早上的事儿是我不对。我不该对你那样，哎，我这驴脾气你也知道啊，我想通了，以后啊，你说啥就是啥，我全听你的。嗯，这就对了嘛，啊，听我的话，没得亏死。是是是，嗯。哎，马子哥，哎，你说那日本人，他们拉那么多女的干嘛呀？你说他们抓那个多的女人干啥子啊？那是。要去陪太君耍的？啥？他们是干这个的？这帮狗日的！那我告诉你，我就是一辈子不出去，我也得把那帮女人给揪出去。哎，你吼啥子啊？吼啥子啊？你再大点声啊！院子里的鬼子都听到了。我跟你说哈，你不要再冲动惹麻烦。哎，到时候啊，我救不了你，连挣钱都救不了你。张家杰儿长得好啊，李家杰儿六条腰，长得好吗？六条腰啊，抱到怀里睡觉觉
たか僕さ<笑>ペイタークはふわこ事情我都知道了您的太太和我妹妹被马奎抓去送到日本人那里了你想怎么办我能怎么办呢我现在是要兵没兵要权没权我就是想救他们也没法子呀行行吧唐吉荣你知道吗我的心为你死了多少回我有多少回想杀了你吗可是我没有这样做因为我是个男人做个男人要有情有义知恩图报可是你呢因为一己私利贪图荣华富贵卖国求荣不惜辱抹兄弟的尊严抛弃自己军人的信仰你还告诉我们只有这样才能换来自己兄弟和家人的性命可是到头来换来的是什么是兄弟的亡死家人的惨死你根本就不是人那个和我们出生入死血战战场的唐金荣已经死了好了我就说这些了如果你还有一点血性还有一点良知还想日后不想被世人唾骂那就拿起枪和我一起去救我们的家人如果那样我鲁小蒙还做你的兄弟哪怕是战死我们也要挺起脊梁堂堂正正的死孟子我都不懂大哥陪你一起站着死开门走进去吧哦好哎来了来了吃饭了啊吃饭了啊来了吃饭了哎吃饭了啊人是铁饭是钢嘛啊不管遇到啥子事情还饭还是要吃的来来来吃饭吃饭啊来来来多吃一点啊来来吃饭了啊多吃点啊多吃点多吃点来弟弟哈来吃饭吃饭吃
小吃的啊，这放三儿，你干啥子嘛？看到一个女人以后，总不动怒了，哪个喽？哎。没想到你也贪生怕死，穿这身狗皮，你舒服吗？舒服吗？不是的，玲玲，出来，皇上，你听我解释。别跟我说，我不想听。你给我出去。这凶巴巴的婆娘嘛哎，刘马子，你眼睛是不是长脚上了？长官，呃，没看到，没看到哈。哎哎哎，看到，滚！哎哎哎，哼！哎呦，哎，你脸怎么了？让我看看，也没什么。你看看，我还做饭吗？被谁打了？没被打，我刚才自己撞了一下。不对，到底怎么了？哎，嗯嗯。爬起楼，浪起波，我儿唱的。我刚才在里面碰到我们的战友了，都在里面了。这事儿，你可别跟别人说啊。你们八路也有女的？有啊，我要救他们，一起逃走了。那女的是不是之前你昏迷的时候喊的那女的？不是，你想哪儿去了？记着，千万别跟别人说这件事儿，知道吗？替我保密。行，走了。王老三，你是不是动了我的东西？啥东西啊？啥东西啊？哎，啥东西？你还给我装？哎，就我们两个在，我闯进来一个罐罐呢？罐罐？啊？你那罐罐装啥了？装？你你你你管我装啥子啊？王子哥，你一个月才多少军饷啊？这么多军票，你十年都赚不来呀、啊！还有那盐，啊，合着我们的盐都跑你那儿去了？贩卖私盐这可是大事儿啊！这要是被日本人知道了，你……我马子跟你说哈，狗东西上次你想跑，老子就没得告诉日本人，你不得更加错跑。没办法，老子哥
，我这人嘴不把门。这要是晚上呀，说点梦话给您说出去了，也没辙呀。你个狗东西，早点想干啥子？你打吧，打吧。反正我也打不过你。但是麻子哥，我告诉你，你如果不帮我逃出去，你那点事儿，我一定会告诉日本人。你现在就去告诉日本人，老子认了。哎，马子哥，哎呀，别生气，别生气啊！这事儿我错了，我不跟你开这个玩笑了，等着我。那帮兄弟和那帮女人，我是一定要救的。如果我不救他们，他们都得没命。这么多条人命，都得毁在我手上啊！马斯克，你也是中国人，你就真的忍心看到那帮兄弟们以前杀鬼子，现在变成替鬼子杀我们中国人的奴才吗？你就真的忍心看到那帮妇女们被肆意的践踏吗？你的心就真的这么狠吗？啊！妹妹，看你这么难受，你跟他的关系一定不一般吧？你要认识他，那太好了。你赶紧求求他，放咱们出去吧。如果这事儿他觉得为难，那好歹也能帮我出去，跟我男人生个话呀。我男人可有钱了。他一定会想办法救咱们都出去的，啊！我不认识他。马斯克，嗯，你那伤疤是咋回事啊？跟我说说呗。你以前到底是干啥的？我发现。你就是再热，也不脱衣服。你是怕别人看到你那身伤疤吧？哥，跟我说说呗。川军，川军，你晓得不晓得？啊，川军出川打日本，那就是我们。这个伤啊，是淞沪会战留下的。这里还有一个伤，那是太原保卫战留下的。这个是跟小鬼子拼刺刀的时候留下来的。你以前是川军的？我在队伍上还是个排长。那后来呢？后来咋回事？我们整整一个营啊，就是我一个。当时我就想，干脆跟弟兄们一起去见阎王算球了。后头我又不想死了。那日本鬼子把我抓住以后，问我是干啥子的，我就骗他们，我我说我是个伙夫。他们就信了，就让去给他们去做饭，把我调到一个二狗子队去做饭，七调八调，就调到这里了。马斯克，你就真想窝在这儿做一辈子饭吗？你就没有想过出去，给你那帮死去的兄弟们报仇吗？报仇？咋个报？就靠我自己。有我们呢，还有我
得帮兄弟们呢。八子哥，我跟你说句实话，我不叫王三儿，我是八路军的一个连长，我叫五十三。我的部队在跟鬼子打仗的时候被打散了，我受了重伤，多亏了救国军这帮兄弟们救了我。后来，我们被汉奸陷害，才来到这儿的。哥，但是我心里无时无刻不在想着给我这帮兄弟们报仇。马子哥，你听我的，出去之后跟我干八路了，我们俩一起为咱们死去的兄弟们报这个仇。个大胡子的，你小子一来，我就看你不简单了。哎呀，不过我老了，不想折腾了。哥，这世道有好的话，谁愿意折腾呀？谁不想过几天安生日子？但是你刚刚说的话，我不同意。咱都是中国人，要是中国老爷们都像这样想的话。那咱这国家可就亡了。你想一想，你自己的弟兄们，他们是怎么跟鬼子拼了命的往死里干的？马子高，你现在要还说这样的话，你对得起他们吗？啊？你想让老子干啥子？猛子，这个地方就是新收编黄学军军营，这个就是关押你妹妹和我太太的地方。里面所有的看守都是马贵手下的。消息可靠吗？绝对可靠。咱们就给他来个鱼死网破。什么时候吃饭呀？这弄的什么好吃的呀？烧鸡。还是你对我好。你怎么知道我喜欢吃烧鸡呀？啊？你也喜欢吃烧鸡呀、啊？啊。啊，行。呃，这两天，让麻子哥再给你做一个。你闹了半天，这烧鸡不是给我的，那给谁的？是不是给那女八路的？嘘，大司令，你小声点儿。小声什么呀？还说你们不是相好？都到这儿了，你还给他送烧鸡？你眼里还有我吗？哎呀，你误会了啊！等等，我跟你一起去。哎，我去送饭，你跟着我干啥呀？我过去看看。哎，那都是女人，有啥可看的？我就要看看。进去吧。哎，屡战有令，除了送饭的人，谁也不许进。你可看清楚了，老娘是这儿的副连长，连个仓房都进不去吗？让开！来，大伙吃饭啊！来，来，吃饭了，自己盛啊。对你不薄啊，果真给你找了个这么漂亮的媳妇儿。你不要胡说，她不是我媳妇儿，在这儿就是一个送饭的。谢谢你给我们送吃的
我看到你在这里过得挺好的，我真心为你感到高兴。我们八路军的处事原则，千万别干什么伤天害理的事儿，会有人收拾你的，我哥也不会放过你。当然活着，活得好好的。不过你说这世界也真奇怪。那个时候，他是伪军，你是八路，我还劝他呢。现在可倒好，他成了八路，你倒成了伪军。你说奇怪吗？不是，你听我解释。王三儿，送个饭磨蹭这么半天，走了。好花，给姐妹们分了。走啊！走了。有些人热脸贴冷屁股了吧？哎，不过这女兵还挺漂亮的。不行，我一定要向她解释清楚。解释什么？解释我为什么穿这身皮呀、啊？哎，大司令，要不然你帮我跟她解释解释吧，我不想让她误会我。他对你就这么重要啊？是，很重要。承认你喜欢他了，你现在还有什么可狡辩的？是，她是我心里一直惦记的女人。我实话跟你说吧，她是我的指导员，人家救了我好多次命，所以这次我必须要救她出来。可是大司令，我现在说什么怎么说，她都不听我的，根本听不进去。所以，我希望你能帮我去跟他解释解释。那我跟他解释，他就能听了。你就去把事情的前前后后都告诉他，我相信他肯定会相信的。好，可我告诉你，要我解释可以，从今以后不准再见这个女人。你，嗯。德义和大树在外面接应。是是，好，走。大哥那些女人的地方在哪？小马哥，十三，小马哥，十三，哎，等等，你还活着，这住好不方便。你咋来了？还带着这个汉奸，十三，别错怪我大哥了，他和原来不一样了。我们来是救我妹妹和他太太的。哎，瞧你这身打扮，你也当二狗子了？哎呀，小猛哥，你说啥呢？你咋和你妹子一样？看到我这身衣服都怀疑我呀？我五十三这辈子跟鬼子不共戴天，我才不会当二狗子呢。你真见过我妹妹了？现在她安全吗？暂时安全。
。不过暂且赶紧救人，我怀疑日本人很快就会把他们带走了，和他们同时关进来的还有十几个女的。这次我决定给他们全都给救出去。啊，一下子就那么多人，哪儿那么容易呀、啊？哎呀，大哥，别说这些了，要救咱们一起救。嗯，猛哥是这样的，和我一起关进来的还有十几个兄弟呢，他们都跟我是一心的。到时候逃跑的时候都可以帮忙，只是现在我们需要外面有个外应。咱们五连的战士还有多少个？哎，我也不知道。逃出来的时候，只有我和我妹妹。我回去找过，什么都没找到。都怪我，是我。志三呀，不管怎么样，咱们现在先暂时离开这儿。啊，不行，我还不能走。你妹妹还在这儿呢，我必须在这儿看着她。再说了，要想逃出去，里面必须有个内应，还有那些兄弟们，他们都指着我救他们的命呢。这里太危险了，你必须给我们走。不行，猛哥，我要走了，这帮兄弟们都会没命的。哎呀，罗里罗嗦的，说了半天还没说完呢。哎，你个啥子？你在老子的地盘举枪啊？他是什么人？他是麻子哥，是我在这儿的朋友，帮了我很多忙。麻子哥，啊，这都是咱自己人。之前就看我不要举枪了吗？不好意思，马子哥，我们的事你都知道了，人我们是一定要救的，你给我句准话吧，到底帮还是不帮？你个鬼儿，老子的酒白给你喝了，我不是都已经答应你了？好，不过啊，刚才我一直在听你们讲，你们那个计划怕是行不通哦，可能要想一个更周全的计划才能动手。这样吧，小猛哥，你们先回去，我和马子哥商量一下，看看有什么办法没有。有了新情况，我让他跟你们联系。那也行，这样，我们就在对面山窝里窝着，一有行动，立刻通知我们。嗯，要得。十三兄弟，咱们之前的恩恩怨怨就过去了，我太太可能也在这儿，一定要帮我把她救出来。放心吧，唐壮，人我已经见过了，暂时很安全，我一定会帮你的。多谢兄弟，嗯，你们现在不要再说话了，被别个碰到就麻烦了。好，那我们走了。哎哎哎，走。谢。停，不走了。原地待命，休息。哎，好，都歇会儿，都歇会儿。哎呀，坐吧，坐下。哎呦，哎，你那还睡？有，给。哎，老肖，你说咱这儿啊，树林哪儿哪儿都找了，就是没见到连长。你说他能在哪儿呢？要我说啊，咱不如直接再找一个二鬼子据点，有吃有喝的，咱等着就行。让二鬼子给咱找连长去。你忘了连长是啥人？那猴精猴精的，他要不想别人找，谁也甭想找着。那你说咋办？咱现在也找不着啊。你就不能想想办法？我，哎，你还玩啊？嗯，有办法了。咱不找连长了，让连长找咱们。啥意思？啊？记得五强西边那个树林了吗？啊，你看看啊，咱们现在有十二个兄弟，每人一把枪，还有一门炮。咱们就杀回五强西门，打他一个回马枪，到时候把动静闹得越大越好。第一呢，让中村知道咱五粮还有人在，别那么猖狂，对吧？第二呢？咱们如果把动静闹得越大，城里传的也就越广了。如果连长在城里啊，那肯定知道咱五连还有人在啊，肯定会来找咱们。哎，对呀、啊，你这脑子越来越灵光了。哎，不对，照你这么说，咱不如直接杀回去，把中村给宰了，这动静不是更大，还给连长一个见面礼呢。要不说你笨呢？啊？杀中村风险多大？
就咱们这几个兄弟，你别到头中村杀不成，连长倒给咱们收尸了。哎，行行行行行，按你说的来。现在啊，咱得先把咱们八路的衣服换上了。还换衣服干啥？不穿八路的衣服，谁信你是五连的人啊？真的假的呀？嗯，那群未完妇里面真有五十三的相好的？嗯。太强了吧！你听谁说的呀？张司令亲口跟我说的，他一会儿就要跟他商量怎么弄出来那个女的。花心大萝卜，你咋了，哥？你是不是傻呀？你想啊，如果这五十三要真有个相好的，那你不就有机会了吗？也也是，你想，要是将来把他真弄出来了。和大司令在一块儿，那不得天天打起来、啊？哼，这下可有戏看了。谁说不是呢？哎，你们说，如果他们打起来，是咱大司令厉害，还是那个女八路厉害啊？当然是大大大司司令厉厉害。我看未必，人家八路啊，个个都是这个，这个女的肯定也差不了。嗯。记住，那女的挺漂亮，穿小蓝格上衣。把条拿好。哎，干什么的？倒倒倒马桶的，快去快回。哎，好，谢谢谢老老老。大司令，我真是不知道你是咋想的。你明明知道五十三他在乎他吗？你还帮他？跟那没关系。五十三，他是条汉子，他不能被人误会。再说了，他好不容易开口，我这个做朋友的，说什么也得给他办到。行吧，行吧，不过我可告诉你啊，你这可是引狼入室啊！记住，那女的挺漂亮，穿小蓝格上衣。想干嘛？告诉你一个秘秘密，五十三跟我们大司令不不不合适。你跟五十三到底拜拜拜拜拜拜的，我祝福你跟五十三早生贵子。走走走了。谢谢老总。啊，给了吗？给给给给了。哎，怎么了？怎么回事？大司令，有动静，回去吧。哎、怎么了，里边？怎么了？怎么回事？少他娘的给老子装！再装，老子一枪毙了你！怎么回事啊？怎么回事？这娘们说她肚子疼。肚子疼？来，我看看